സുഹൃത്തുക്കളെ ഏതാനും ചില ഗോൾ മാസ്റ്ററി സ്കിൽസുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചാനൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് നിങ്ങളുടെ കളിയെ ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരുപാട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏതാനും ചില വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ട്രെയിനിങ്ങുകളാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ കളിയെ പിന്നെ ആകപ്പാടം മാറ്റിക്കളയും പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ കളിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇത് ഒരു പുത്തരി ആവില്ല കാരണം അവർ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ തന്നെ ഇത്തരം ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഏതൊരു ക്യാമ്പ് ആയാലും ഈ ടൈപ്പ് ട്രെയിനിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ബോളുമായിട്ട് കൂടുതൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ ആ കഴിയുക മാത്രമല്ല ചില ഗെയിം സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ കളിയുടെ ഇടയിൽ കിട്ടുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻ ചില സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാനൊക്കെ ഇത്തരം ട്രെയിനിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ഏതാനും ചില ട്രെയിനിങ്ങൾ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കൂടി ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ ചില ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ നല്ല പ്ലേയേഴ്സിന് പോലും ചിലപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അതൊരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങുകളും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണത് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഒരു നല്ല പ്ലെയർ അല്ല എന്നോ അയാൾക്ക് ബോൾ കൺട്രോൾ ഇല്ല എന്ന് അർത്ഥമല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ബോഡി ബാലൻസിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ്നസ്സിനൊക്കെ ഈ ട്രെയിനിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും പിന്നീട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്കിൽഡ് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡും കൂട്ടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അമേസിങ് സ്പീഡിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കളിയിൽ ഇത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗുണം ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം പിന്നെ ഈ തരം ട്രെയിനിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ബോളിൽ നോക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തല ഉയർത്തിയിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലെവലിൽ നോക്കുക ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കുക ഡയറക്റ്റ് ബോളിൽ നോക്കാതിരിക്കുക അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ബോളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് എപ്പോഴും നമുക്ക് തല ഉയർത്തി നോക്കാനും ഷോൾഡർ ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇത് വേണം ഒരു അവസരം വേണം ആ ഒരു അവസരം നമുക്ക് ശീലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോളിൽ നോക്കാതെ കളിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോളിലേക്ക് നോക്കരുത് ഇനിയിപ്പോൾ ബോളിലേക്ക് നോക്കാതെ തീരെ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അടയാളമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം
ഈ ട്രെയിനിങ് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർവേഡ്സ് കളിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗെയിം സിറ്റുവേഷൻസ് എപ്പോഴും എല്ലാ കളിയിലും വരും ഒരു സാധാരണ നിലയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനെ കോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ടച്ച് ചെയ്യുക ഒരു ടു മീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു അടയാളം വെക്കുക അടയാളം വെക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സ് കൊണ്ട് കണക്കാക്കുക എന്നിട്ട് മാക്സിമം ടച്ചസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓക്കെ രണ്ട് ആ രണ്ട് അടയാളങ്ങൾക്കിടയിൽ മാക്സിമം ടച്ച് ചെയ്യുക ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ അടയാളത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ കാല് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക നേരെ ബാക്കിലേക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ബോൾ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആകാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം അപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ട്രെയിനിങ്ങുകളെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു സ്പേസും ഒരു ചെറിയ സ്പേസും ഒരു ബോളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബൂട്ട് മാക്സിമം ധരിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അതാണ് നിങ്ങളെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വളരാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബൂട്ടില്ലാതെ കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമാണ് ബൂട്ടില്ലാതെ കളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൂട്ടിട്ട് കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്നത് ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബൂട്ടിട്ടാണ് എല്ലാ ഒഫീഷ്യൽ മാച്ചുകളും നടക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതൊരു വേദപുസ്തകമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു നിയമമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് നീഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് കുറച്ച് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വേണം ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നിങ്ങളെ ഗെയിമിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോകളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഗുഡ് ബൈ